அப்கமிங் இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகிற டாப் டென் அப்கமிங் பைக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த பத்து பைக்ஸில் எந்த பைக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத காமன் செக்ஷனில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபாசக்கியோட நிஞ்சா ஜெட்எக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு தாறு மாறான பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க கவாசகியோட நெக்ஸ்ட் பிக் லான்ச்சே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சூப்பர் பைக் தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இசடெக் சிக்ஸ் ஆர் பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா ஆக்சுவல் ரூம் பிரைஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பைக் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சிக்ஸ்டீன் வால்வ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இசி இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா அப்கமிங் பைக்கில் நம்ம பார்க்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பைக் ஒரு தாறுமாறான ஒரு சூப்பர் பைக்குங்க இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரைஸ் அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஆனால் கான்ஃபிகரேஷன் டிசைன் எல்லாமே தாறுமாறாக கொடுத்துருக்கு 15 km per liter mileage கொடுக்க முடியும் டாப் ஸ்பீட் அப்படினு பாத்தீங்கனா கண்டிப்பா 260 km per hour தாராளமா இந்த பைக்கல போக முடியும் இந்த பைக்ல ஃப்ரண்ட்ல வந்து டியூயல் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக் வந்து இருக்கு எல்லாமே தாறுமாறான கவாசகியோட ஓன் அந்த ஒரு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால இந்த சூப்பர் பைக் பாத்தீங்கனா அப்கமிங் ஒரு தாறுமாறான பைக் ஆகி இருக்க போகுது 17 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி 198 kg weight வந்து இருக்கும் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிளஸ்டர் இந்த கிளஸ்டர்ல இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது ப்ளூடூத் கனெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுற அந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த பைக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டிங் ஸ்டேஷன் எல்லாமே எடி இருக்குது அண்ட் நல்ல ஒரு ரைடிங் மோட்ஸ் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட அந்த ஏரோ டைனமிக்ஸ் பாடி பேனல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கவாசகியோட நிஞ்சா இசட்டெக் சிக்ஸ் ஆர் ஒரு தாறுமாறான பைக் இந்தியாவில் அப்கமிங் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பெனிலியோட ஃபோர் ஜீரோ டூ எஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு குரூசர் பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க பெனிலி பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைக்ஸ் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க பட் அதில் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது இந்த அஃபோர்டபிள் குரூசர் ஆன இந்த ஃபோர் ஜீரோ டூ எஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு குரூசர் பைக் தான் நாலு லட்ச ரூபா எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸோரம் பிரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படி நாலு லட்ச ரூபா இருக்கும்போது இந்த பைக்கோட இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி இன்லைன் ட்வின் சிலிண்டர் பைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கோட இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்ல இருக்கு நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டபுள் சிலிண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பேட் இயர் பாக்ஸ் இருக்கு ஃபோர் வால் சிலிண்டர் தான் அதாவது ஃபோர் வால் பர் சிலிண்டருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தாராளமாக டாப் ஸ்பீட் போக முடியும் ஃப்ரண்ட்ல டியோல் டிஸ்கும் ரியர்ல சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பைக் கூட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்ல ஃபோர்ட்டி ஒன் எம்எம்ல அப் சைட் டவுன் ஃபோக்ஸும் ரியர்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைக்கோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்ல ஒரு தாறுமாறான பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டியோல் சேனல் ஏபிஎஸ் அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட் கோல்டு இருக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு லோ சீட் ஹைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்ஃபர்டபுளான அந்த ஒரு எர்கனாமிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லைட்டிங் எல்லாமே எல்இடியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட காம்படிட்டர் பைக் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் இருக்கக்கூடிய டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிமாலயன் அண்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்குவர்னாவோட பைக்ஸ் அண்ட் கேடிஎம்ஓட டியூக் த்ரீ நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான பைக்குக்கெல்லாம் இந்த பைக்கு நம்ம ஒரு ரைவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா இந்த பெனிலியோட ஃபோர் ஜீரோ டூ எஸ் அப்படிங்கிற பைக் ஒரு பெஸ்ட் குரூசரா இருக்க போகுது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா ஹோண்டாவோட ரெபல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு குரூசருங்க ரொம்ப வருஷமா நம்மளும் இந்த ரெபல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதோட பிரைஸ் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால இன்னும் லான்ச் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க டெஃபினட்டா இந
பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல பெஸ்டான குரூசர் பைக்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாலாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரிலியாவோட ஜிபி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஃபுல்லி ஃபேட் பைக் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஜிபி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஆப்ரிலியாவோட ஃபுல்லி ஃபேட் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யமஹாவோட ஆர் ஒன் ஃபைவ் ட்ரைவலாக லான்ச் பண்ண போகிறதா தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆஸ் சுன் ஆஸ் பாசிபிள் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸில் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட்டீன் ஹார்ஸ் பவரும் ஃபோர்டீன் நியூமராட்டாருக்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்டி நைன் பாயிண்ட் டூ சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட் கோல்ட் டிஓ ஹெச்சிசி மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கில் சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இயர் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக் டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் அவைலபிளாக இருக்கு செவன்டீன் இன்ச் அலாவில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி எம்எம்ல பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் இந்த பைக்கோட கெப்பாசிட்டி ஃபியூல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லைட்னிங் செக்ஷன் எல்லாமே எல்இடியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஆப்ரிலியாவோட பைக்கோட அந்த GPX அந்த பைக்கோட ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரியான டிசைன் தான் இருக்கு ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பைக்குமே வந்து இந்த ஜிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டியுமே ஒரு தாறுமாறான அதாவது ஆர்எக்ஸ் ஆர்எஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் பைக்கோட ஒரு லுக்கில் சிமிலரான லுக்கில் தான் இருக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அஞ்சாவதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜோட பல்சர் என் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி ஒரு என் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த என் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த வாரத்தில் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கூட லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ என் மாடலில் நிறைய பைக்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பைக்கு அப்டேட் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பைக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பஜாஜ் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ மாடலும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ ஹோப் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க என் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டர் ஒன் லேக்கில் இருக்கும் இந்த பைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆருக்கு ரைவலா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க சோ பிரைஸ் பாயிண்டும் பாத்தீங்கன்னா அண்டர் ஒன் லேக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆருக்கு ரைவல் அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டா ஒரு பெஸ்டான பைக்கா இருக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆறாவது பாத்தீங்கன்னா யமஹாவோட எக்ஸ்எஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டார் இல்ல ஒரு மாடர்ன் ஹெரிட்டேஜ் அப்படிங்கிற எந்த நேம் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வருஷமா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த எக்ஸ்எஸ்ஆர் மாடல் எப்படா இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்எஸ்ஆர் மாடல் எக்ஸ்எஸ்ஆர் லவர்ஸ் எல்லாமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள இந்த எக்ஸ்எஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பைக் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெரிட்டேஜ் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஹார்ஸ் பவரும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் யூனிமராட்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றத விட இந்த பைக்கோட இன்ஜினும் ஆர் ஒன் ஃபைவ் இன்ஜினும் சேம் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் சிக்ஸ் ஸ்பீட் இயர் பாக்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது கிலோமீட்டர் பில்டர் மைலேஜும் டாப் ஸ்பீட் அரௌண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி பிளஸ் வந்து தாராளமாக இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் போக முடியும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக் டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் அதே சமயம் உங்களுக்கு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்ஸ் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பெஸ்டான கான்ஃபிகரேஷன் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினட்டாக எக்ஸசார் மாடலை இந்த இந்தியாவில் நமக்கு இந்த வருஷமும் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்டான பைக்காக இருக்குங்க லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏழாவது நம்ம பார்க்க போற பைக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோண்டாவோட சிபிஆர் டூ பிப்டி ஆர் ஆர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர் பைக் பாத்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீக்கு ரைவலா எமஹாவோட ஆர் த்ரீக்கு ரைவலா ஹோண்டா லான்ச் பண்ண போறாங்க இந்த பைக்கோட பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் ஆர் த்ரீயோட பிரைஸ் பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்க போகுது த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பைக்கோட எக்ஸோரம் பிரைஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இந்த இந்த பிரைஸை விட அதிகமான பிரைஸ் போறதுக்கு தான் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எயிட் வால் பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர் பைக் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் டூ ஃபோர்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிசி ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் பவரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்ரோமாட்டாருக்கும் வந்
டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ்லயும் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க ரெண்டு பைக்கோட டிசைனுமே பாத்தீங்கன்னா யூனிக்கான டிசைனா இருக்கும் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போது நல்ல கான்பிகரேஷன் டெக்னாலஜி ரைடிங் இருக்குனாமிக்ஸ் கிளிப் ஆன் ஹேண்டல் பாராசா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பெஸ்டா வந்து இந்த ஜிபிஎக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்ல வந்து கொடுக்க டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்ல வந்து கொடுக்க போறாங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரைஸுமே பாத்தீங்கன்னா ரீசனபிளா இருக்கு ஒன்பதாவதா பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் ஓட அப்பாச்சி ஆர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற டூ ஹண்ட்ரட் சிசில ஒரு ஃபுல்லி ஃபேட் பைக் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பஜாஜோட பல்சர் ஆர் எஸ் டூ ஹண்ட்ரடா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி யமஹோட ஆர் ஒன் ஃபைவ் இருக்கட்டும் கேடிஎம் ஓட உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி ஆர்சி மாடலா இருக்கட்டும் இந்த பைக்குக்கெல்லாம் ரைவலா தான் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆர் ஆர் த்ரீ டென் ஓட அந்த டிசைன் பேட்டர்ல இருக்க போகுது பட் கான்பிகரேஷன் மற்றபடி எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் ஓட நமக்கு ஆர் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஓட அந்த இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் டியோல் அந்த எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிசைன் கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்ஸ் எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது பிஎம்டபிள்யூட கொலாபரேஷன்ல இந்த ஆர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் வரப்போறது இல்லை அதனால ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள பிரைஸ் ரேஞ்ச் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஒர்த்தான வேல்யூ ஃபார் மணியான பைக்கா இருக்கும் பத்தாவதா பார்க்கும்போது கவாசகியோட இசட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இசட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப வருஷமா எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா கவாசகியோட இசட் டூ ஃபிஃப்டியோட டிசைனும் நிஞ்சா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கான்பிகரேஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த பைக் ஒரு தாறுமாறான ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியா இருக்கும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கவாசகியோட இசட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணியா இருக்கும் நிறைய பைக்குக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டாவே இந்த பைக் இருக்கும் நான் சொல்வேன் எந்தெந்த பைக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் டி பிப்டீனுக்கா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து நிறைய பைக் இருங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லா பைக்குக்கும் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கும் ஏன்னா இதோட பிரைஸ் பாயிண்டா இருக்கட்டும் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பைக்கோட டிசைன் எல்லாமே வந்து தாரமரா இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் கவாசக்கி இந்த இசர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த பத்து அப்கமிங் பைக்ஸ்ல எந்த பைக் ரொம்ப பிடிக்கும்ங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷன்ல காமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம் ஹா